La papaya tiene el nombre científico de Carica papaya y pertenece a la familia de las Caricaceas o Caricaceae. Según la variedad, la papaya puede tener entre 300 g y 5 kg de peso. La papaya no tiene un aroma envolvente como otras frutas, tiene un sabor suave similar al de un melón dulce. La forma también cambia según la variedad, hay papayas con forma de pera y las hay con una forma mucho más alargada. La papaya contiene látex que se utiliza con distintos fines. Lo utilizan las industrias farmacéuticas, textil, peletera y la alimentaría. La papaya tiene diversos usos alimentarios. Se puede cocinar como una verdura, se puede combinar con otras verduras en una ensalada, se puede combinar en una macedonia de fruta, puede servir de guarnición en platos de asados, marisco y pescado. Por supuesto que la papaya puede servirse fresca sin más. En Inglaterra son muy aficionados a servirla de esta manera rociándole por encima alguna salsa dulce o limón. Asimismo la papaya es utilizada para elaborar diferentes productos alimenticios, como yogures, helados, sorbetes, zumos, confituras, etc. Propiedades de la papaya. La papaya tiene la enzima llamada papaina, que se encarga de metabolizar las proteínas en nuestro organismo. Además, la papaya contiene las vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, y C. En cuanto a los minerales, la papaya nos aporta calcio, hierro, magnesio, potasio, fósforo, selenio, sodio y zinc. 1. La papaya tiene propiedades diuréticas. 2. La papaya tiene propiedades digestivas. Mejora la digestión. 3. La papaya tiene pocas calorías. Es ideal para dietas de control de peso. 4. La papaya tiene propiedades antiinflamatorias. Inflamaciones musculares, articulares y por quemaduras. La piel de la papaya se tiene que aplicar de forma tópica. 5. La papaya tiene propiedades cicatrizantes. Hay que aplicar la piel de la papaya de forma tópica sobre la herida. 6. La papaya refuerza el sistema inmunológico. 7. La papaya elimina las náuseas. 8. La papaya elimina el estreñimiento. Regula el tránsito intestinal. 9. La papaya mejora la visión. Retrasa los efectos de la edad sobre la vista. 10. La papaya tiene propiedades antioxidantes. Elimina los radicales libres. 11. La papaya alivia los dolores de las articulaciones, artritis, reuma, etc. 12. La papaya alivia los síntomas de los estados catarrales y de los estados gripales. 13. La papaya reduce el riesgo de contraer cáncer de colon. 14. La papaya elimina los parásitos estomacales e intestinales. 15. La papaya reduce los riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares. 16. La papaya reduce los niveles de colesterol. Selección y almacenamiento de la papaya La papaya suele recolectarse cuando aún le falta unos pocos días por madurar. De color verdoso. Pero nos podemos encontrar que hayan recolectado la papaya demasiado pronto y que esta fruta ya no madure, en tal caso debemos utilizar la papaya en la cocina como si fuera una hortaliza, un calabacín o una calabaza, por ejemplo. Sabremos que la papaya está madura porque tendrá un color de piel amarillo verdoso o verdoso anaranjado, según la variedad. La papaya totalmente verde no ha madurado y, si lleva varios días en ese estado, ya no alcanzará su madurez. La papaya inmadura, si ha sido recolectada en su momento óptimo, puede madurar perfectamente a temperatura ambiente en pocos días. La piel de la papaya puede presentar pequeñas manchas negruzcas o marrones en la piel, esto no debería representar ningún problema en el momento de adquirirla, su aroma y sabor no se ve afectado. La papaya madura puede conservarse una semana en el frigorífico. La papaya madura no se conserva bien a temperatura ambiente, se deteriora con suma facilidad, es mejor guardarla en el frigorífico. En el momento de comprarla, hay que fijarse bien en que la fruta ya esté madura. La papaya madura cede ligeramente a la presión de los dedos y tiene un color de piel verdoso amarillento o verdoso anaranjado. El olor es muy difícil de distinguirlo con la piel. Variedades de papayas.
existen muchas variedades de papayas. Las más relevantes son, papaya camilla. Es una papaya enana. Poco peso. El color de la piel y de la pulpa es amarillo anaranjado. La pulpa es muy jugosa y muy dulce. Papaya mexican red. Fruta de tamaño mediano. La pulpa es de color anaranjada rojiza. De sabor jugoso y delicado, no es tan dulce. Papaya mexican yellow. Fruta de tamaño mediano. Pulpa de color amarillento, jugosa y dulce. Papaya sunrise. Fruta de forma de pera. Tamaño pequeño. La piel tiene color anaranjado rojizo. Pulpa muy dulce. Papaya sunset. Fruta de forma de pera. Tamaño pequeño. La piel y la pulpa tienen color anaranjado rojizo. Pulpa muy dulce. Papaya vista. Fruta de tamaño mediano a grande. La piel tiene un color amarillento. La pulpa tiene un color anaranjado, sabor jugoso y dulce suave. Papaya Waimanalao. Fruta de forma redonda y tamaño mediano. Color de la piel verdoso amarillento. La pulpa tiene color amarillo anaranjado y un sabor dulce. Historia de la papaya. Algunos creen que el origen de la papaya se encuentra en México y, otros piensan que el origen está en los Andes peruanos. Los españoles fueron los que extendieron el cultivo de la papaya por todo el trópico americano y por el Caribe. El cronista y militar español Gonzalo Fernández de Oviedo, escribió sobre la papaya en el siglo XVI, siendo el primer escrito literario de dicha fruta, la obra en cuestión es Historia Natural y General de las Indias. Los españoles conjuntamente con los portugueses, extendieron el cultivo de la papaya por las islas del Pacífico y el sur de Asia, sur de China y la India. La papaya es cultivada prácticamente en todos los países tropicales y subtropicales, aunque en algunos lugares sufrió una gran epidemia vírica a comienzos del siglo XX que casi acaba con todos los cultivos de la mayoría de países del Caribe y de América Central. En la actualidad, los cultivos de papaya están extendidos por el sur de los Estados Unidos, México, Hawái, Brasil, Nigeria, Sudáfrica, India, Indonesia, Malasia, Australia y las Islas Canarias. De la fruta se extrae un látex muy utilizado por la industria peletera, textil, farmacéutica y la industria alimentaria. Las semillas de la fruta, después de un proceso de molienda, se utiliza como pimienta negra, y sirve como condimento alimenticio.